Esse aqui é um vídeo emergencial, o Elon Musk acabou de falar aqui que apoia o Bitcoin ao vivo aqui em uma entrevista para Clubhouse. Vou comentar para você o que significa para o Bitcoin aqui agora no curto prazo. E desse aqui o Bitcoin tem subido bastante de preço, tá? Vou comentar para você o que está acontecendo, ele está numa resistência, região de resistência aqui importante o Bitcoin. Mas não só por isso, pessoal, a gente vê que o mercado, a SP500 aqui abriu hoje, tá? Ah, com muita força aqui subindo de preço, tá? Após essa queda. Então isso aqui também é um motivo porque o Bitcoin está subindo de preço, tá? A gente vai olhar também aqui o Ethereum que está aqui fazendo essa formação aqui, per perdendo força, tá? Então vou mostrar para você aqui umas regiões suportes importantes. Eu vou comentar também aqui, aqui sobre esse pump da XRP que está previsto para hoje aqui. A XRP agora está aqui atingindo a região de 67 centavos aqui de dólar, tá? Então o, o, o ponto esperado aqui é de um dólar de acordo com esse pump. Mas vou deixar um alerta para todo mundo tomar cuidado com isso aqui hoje, pessoal, que eu não quero ninguém sendo pego de surpresa aqui, porque isso aqui é bastante perigoso. Vou comentar também sobre a Doge aqui, que tem muita gente, muita gente pro, uh, querendo saber sobre a Doge. Então esse vídeo aqui vai ter muita informação importante e aconselho todo mundo que está em Bitcoin, que tomou elas, assistir até o final. Bom, pessoal, antes de entrar aqui no, nessa parte do Elon Musk, eu vou comentar para você aqui uma, o que, uma análise do preço do Bitcoin rapidamente, para a gente dar uma olhadinha, o que está acontecendo aqui agora no curto prazo, tá? Vamos olhar aqui o preço do Bitcoin, ó. O Bitcoin ele ficou em cima dessa linha aqui, de uma linha que era uma resistência, virou um suporte do Bitcoin, né? Isso aqui é costume, eu conto, comento direto no canal aqui sobre isso, tá? Então, essa, o Bitcoin ficou nessa linha aqui desse triângulo aqui. Eu vou mostrar o triângulo para vocês aqui um pouco mais, para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Então, esse triângulozinho aqui, ó, o Bitcoin teve agora, está tendo uma, um suporte nessa região do triângulo, né? E aqui nessas, nessas faixas amarelas são a região que a gente tem mais resistência para o Bitcoin, de acordo com o VPVR que eu mostrei várias vezes né, para vocês aí tá, no canal. Tá, então, agora aqui o Bitcoin está tendo uma rejeição nessa região que teve uma rejeição, tá? Mas o uh, que, que eu imagino aqui para o Bitcoin, pessoal? Eu vou mostrar para você o que aconteceu com, esse, com essa conversa do Elon Musk aqui, tá? Isso que é importante também. Só para vocês terem uma ideia aqui que aconteceu. Uh, o Elon Musk, depois dessa essa entrevista que ele deu aqui, durante a entrevista, ó, quando ele começou a falar sobre o Bitcoin, olha só o que aconteceu aqui, ó. O preço começou a disparar, né, o preço do Bitcoin. Depois que ele, 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 ele terminou a entrevista, ele não deu nenhuma informação que ele está, por exemplo, botando parte do dinheiro lá da, da parte do dinheiro lá da, da Tesla em Bitcoin, tá? Então esse está todo mundo esperando e quando ele não confirmou isso, né, não falou sobre isso, o preço caiu, tá? Ele fez uma queda aqui. A gente olhar no gráfico aqui de, né, de, 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 de 3 minutos, 5 minutos, você vai ver exatamente essa formação aqui, tá bom? Então aqui, ó, o, o primeiro uh, candle verde aqui foi quando a, quando a pergunta foi, foi feita, tá? E aqui o, o vermelho foi quando a pergunta foi respondida, tá? Então a, a resposta do, do final do, do Elon Musk não foi muito boa, mas ele falou que apoia o Bitcoin, isso eu vou comentar para você aqui também, tá? Vamos olhar aqui então a entrevista, porque eu achei bem importante eu comentar para você que rapidamente ele falou aqui. Vamos dar um play aqui nessa entrevista? Aqui, a pergunta foi, eu vou, vou dar o play aqui para você, tá, tá em inglês a, a, essa entrevista, mas eu vou comentar aqui rapidamente a parte que ele fala aqui sobre, sobre a, a, que ele apoia o Bitcoin, tá, eu vou, dar um, vou dar um play aqui rapidamente aqui. Sure, you know, maybe serious answer to this, which is all things cryptocurrency and Bitcoin. You famously just changed your Twitter bio to just the Bitcoin logo and the word Bitcoin this week. What do you think of cryptocurrency? What do you think of Bitcoin? What do you think of other, uh, you know, cryptocurrencies? We'd love to get your take on the entire thing. Então ele perguntou aqui, né, que, pô, você mudou a, sua bio, a bio do, do, do Twitter, né, que o Elon Musk ele mudou a bio do Twitter aqui, pessoal, tá, ele mudou pro botão Bitcoin, então a pergunta foi essa, você mudou a, a, a bio do seu Twitter, então o que você pensa, o que você imagina sobre o Bitcoin, tá, essa foi a pergunta que o cara fez aqui para ele. <risos> well, Fala, Elon Musk aqui. Um, yeah, I gotta watch what I say here, because some of these things can really move the, move the market. Um, so, I, first of all, I should say, Falou que ele tem que tomar cuidado que ele fala, porque senão ele pode mover o mercado muito forte, né? Uh, many friends of mine have tried to convince me to uh, get involved in Bitcoin for a long time, like from when it first just popped, you know, it popped out there. Um, and, you know, my friend, my bully, he, he actually had Bitcoin cake, a cake that was like, had a big sort of Bitcoin symbol on it, and he fed me a slice of Bitcoin cake in 2013. So, I mean, clearly, I should have at least bought some Bitcoin eight years ago. <laughs> Depois que o amigo dele ofereceu um bolo, um pedaço de bolo com formato de Bitcoin até para trás e lá em 2013. Ele falou que deveria ter comprado Bitcoin lá em 2013, tá? Então essa aqui é a conversa que dá com que que chegou atrasado para a festa né, do Bitcoin. <laughs> like what? What more do people need to do? You know, like Jesus, talk about being late. Talk about being late to the party. Um, um, Ele falou que chegou atrasado para a festa. Então, eu estava um pouco lento no uptake aqui, minhas desculpas. Mas eu acho que eu penso um pouco, mas eu acho que no momento eu penso que o Bitcoin é uma boa coisa. Então, eu sou um apoiador do Bitcoin 
you know, you know, like I said, I'm late, late to the party, but I'm a supporter of Bitcoin. Ele falou que ele tá atrasado para a festa, mas ele é um suporta, né, um apoiador do Bitcoin, tá, pessoal. Então, essa aqui foi a frase dele. Eu não vou deixar aqui, vou, não vou fazer o vídeo aqui fazer toda a entrevista dele aqui explicar para vocês, tá? Mas vou deixar o link na descrição do vídeo, acesse a descrição do vídeo que vou deixar esse link da entrevista exatamente onde a pergunta foi feita, tá? Para você acessar e poder ouvir a entrevista. Infelizmente não tem aqui legenda em inglês, tá? Uh, vocês se quiserem, eu posso comentar mais sobre a entrevista no grupo Telegram. Então acesse também o grupo Telegram, vou deixar aqui em, embaixo, tá? O link para vocês participarem, beleza? Então, pessoal, uh, quando quando o Elon Musk falou que subiu o Bitcoin, tá? Esse aqui foi o Kendo, ó. Então o Bitcoin subiu rapidamente aqui, ó, ele fez uma subida né, e depois desceu. Vamos botar aqui o candle aqui de, vou botar de 15 minutos, vocês conseguem ver um pouco melhor. Na verdade, essa aqui foi uma, é, foi muito rápido. Vou botar aqui o de 13 minutos para dar uma olhada aqui, ó. Então o Bitcoin subiu muito rapidamente aqui, ó. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, o candle. Então, subiu muito, quando a pergunta foi feita, foi isso aqui, quando ele respondeu, porque afinal ele não falou que o que é essa aí, o que é o Bitcoin, que todo mundo está esperando isso, né. O Michael, uh, o Michael Saylor, né, ele... Ele migrou, né? Ele pegou o, ba o balance sheet, né? O, a, a conta da empresa lá da, da MicroStrategy e, e, e vendeu dólares, né? Comprou o Bitcoin para garantir que eles não vão ter sofrer com a, toda a inflação que o dólar está tendo. E a esperança de todo mundo que está em Bitcoin agora é que a Tesla faça a mesma coisa. Porque se a Tesla fizer isso, todas as outras empresas, várias empresas da SP500, vão começar a pensar e fazer também, tá? Obviamente, empresas que não são, né? Que não têm apoio do governo americano, né? Elas vão começar a migrar também, né? Pegar e vender, começar a comprar bitcoins para poder garantir que elas não vão sofrer com a, com a, com a desvalorização do dólar. Então, todo mundo tá em bitcoin, tá esperando esse momento aqui, tá? Então, a resposta do, do a resposta aqui do, do Elon Musk não foi uh, muito interessante, tá? Então, a, após esse pump aqui, o bitcoin caiu de preço, tá? Então, vamos olhar aqui de voltar pro gráfico de de uma hora, para a gente ver o que tá acontecendo aqui, pessoal. Agora a gente está tendo uma resistência nessa região aqui do PPVR, tá? Na região aqui dos uh, 34.500. A gente está tendo resistência. A gente vai ter um suporte aqui, provavelmente, de novo, nessa região aqui dos 33.100, tá? Se a gente começar a ter rejeição aqui, beleza? Então, por enquanto, estou observando, pessoal. Não está interessante aqui para operar nada, tá? É, mas o interessante é a gente estar tá acima dessa linha de, de, de... Essa linha aqui, né, de suporte, que era a resistência do triângulo antes. A gente está acima disso aqui. Então, isso aqui é, isso aqui é bastante interessante, importante para a gente ficar acima dessa região, tá bom? E eu vou atualizar vocês em breve aqui em relação a isso, tá bom? O motivo também é que o Bitcoin teve uma, uma subida, olha, começou a subir depois mais forte, ó, porque o mercado aqui, a SP500, abriu aqui, fez uma, 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 ele abriu aqui no dia de hoje, ó, e abriu forte subindo, tá? Então isso aqui, os mercados subindo, né, tradicionais subindo, levam também o, o preço do Bitcoin a subir, tá? Então isso aqui é muito interessante, tá? Eu, eu falo para todo mundo acompanhar esses mercados, você vai saber se o preço do Bitcoin vai subir ou não, porque tem uma correlação muito forte com os mercados também, beleza? Então, esse é o ponto que eu queria comentar para vocês. Acompanhe esse gráfico aqui da SP500, né? Mini Futuros aqui, porque é, tá aqui até tá o ticker para você aqui, você pode dar uma olhadinha, é S1, S1, exclamação aqui, tá? Esse tickerzinho aqui. Então, você pode vai ter uma noção do que pode acontecer com o preço do Bitcoin, tá? Se a SP500 começar a ir bem, o, o, os, os mercados irem bem, tá? É, com certeza o Bitcoin também vai ir bem, tá bom? Essa aqui é a questão, porque também é um ativo, né? Todo mundo tá, tá botando, comprando ações, né? Tá comprando porque tá com medo do dólar. Né, perder força e também compro aí é ouro, é, prata e Bitcoin. Tá, não vou comprar todos os gráficos aqui para né, não quero deixar complicado o vídeo aqui. Mas acompanha esses, esses, essas as ações, né? Esses índices aí também, junto com, com ouro e prata, você tem uma noção para onde o Bitcoin pode ir. Beleza, pessoal. Olhando aqui, até rapidamente aqui, ó, só comentar para você sobre o Ethereum. Ah, o Ethereum aqui, ó, a gente tá fazendo esse canalzinho aqui de baixa, né? Praticamente essa formação aqui é, de baixa é o seguinte, ó. O Ethereum, a gente está nesse canal maior aqui, tá? Comentei vídeo também, tá bom? Esse canalzinho aqui maior. E o que eu estou imaginando para o Ethereum aqui é o seguinte, pessoal. Se a gente não romper essa linha de resistência aqui, ó. Que a gente está tendo uma resistência exatamente agora, a gente está tendo rejeição, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. A gente tá uma rejeição aqui nessa região dos uh, 1.334 dólares, né? Um pouquinho, um pouquinho acima, a gente rejeitou aqui, né? 1.338. A gente está uma rejeição aqui, a gente pode ter um suporte agora aqui. O primeiro suporte seria nessa região aqui, mais ou menos, os 1.260 dólares, tá? Esse aqui precisa ser um suporte mais próximo aqui para o Ethereum aqui agora no curto prazo. Se não, o suporte mais forte mesmo, pessoal, é essa região aqui amarela, tá? Que é a região do VPVR, que eu mostrei para vocês no outro vídeo também. Tá? Que essa, toda essa região aqui, ó, além de ter um suporte de volume, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tem um suporte de volume legal nessa região aqui, de acordo com o VPVR, né? essa região aqui dos 1.220 dólares. Também a gente tem duas linhas aqui, ó, três, duas linhas aqui, na verdade. Ó. Tem uma linha de suporte que vem lá de baixo aqui, ó, lá de baixo da história do Ethereum, né? Eu acompanho essa, essa linha que ele teve também um suporte interessante aqui também, tá? Em outras, uh, outras ocasiões aqui. E a gente também tem esse canal, tá? Essa linha de suporte canal, essa linha, uh, sim, uh, linha verde aqui, que vai dar um suporte também importante aqui para o Ethereum, tá? Então esse, esse é, uma, é o suporte que eu estou acompanhando aqui. 
suporte mais forte para o Ethereum, se você quiser comprar Ethereum o mais barato possível aqui, pessoal, tá? Um boa compra para o Ethereum, que na minha opinião, tá? É na região dos 1.230, 1.230, 1.220 dólares. Aqui o Ethereum pode e querer buscar essa região aqui também, tá, tá bom? Vai depender também se ele não romper essa resistência aqui mesmo, né? Se ele realmente não romper isso aqui, se ele começar a buscar aqui e fraquejar aqui nessa, nessa, nessa linha de suporte, a gente pode vir buscar essa região 1.200. Então, eu estou olhando para o Ethereum aqui agora, tá? Mas eu estou extremamente bullish com o Ethereum, pessoal. Só questão de tempo, acho que o Ethereum vai romper essa máxima histórica, tá? Eu comprei mais Ethereum, estou precisando comprar ainda mais, tá? Se começar a ficar mais barato aqui. Tá bom? Então, é isso que eu estou olhando, junto com alguns altcoins de DeFi, que eu vou começar a botar na, na, na planilha de altcoins também. Com, fiz uma conversa ao vivo, domingo de manhã, com o pessoal que estava no grupo Telegram. Uh, o pessoal me pediu muito para eu poder uh, colocar as altcoins que eu estou uh, cuidando. Então, eu vou colocar na planilha de altcoins, tá? À medida que eu for achando novas altcoins, eu vou colocando na planilha lá todas as altcoins que eu estou de olho, para que vocês também fiquem atentos, mas não vou recomendar nenhum investimento novamente, tá? Vocês têm que fazer a pesquisa de vocês, vocês investem por, pela conta e risco de vocês, tá? Eu não quero ser aqui uma pessoa que vai empurrar para vocês nenhum projeto, tá? Eu não quero fazer isso. Eu só recomendo aqui, né? O que eu recomendo é, é Bitcoin, Ethereum, tá? O resto, tudo, eu não, 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 não sei o que pode acontecer, tá? E realmente, é, todas as outras altcoins são uh, alto risco, tá? Ainda mais quando tiver uma captação de mercado pequena, elas são alto risco mesmo, tá bom? Então, pessoal, uh, antes de mais nada, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de apoiar o canal aí, tá, pessoal? Deixa seu like aqui no, no canal, tá? Se, uh, compartilha esse vídeo se puder também para ajudar o canal e inscreva-se e ative todas as notificações para poder realmente você não perder nenhuma novidade. Eu quero colocar aqui, sempre que tiver uma novidade uh, sobre o preço do Bitcoin, eu quero aqui, ó, estou no Starbucks aqui agora em Bangkok, eu parei, estou caminhando na rua, parei para gravar esse vídeo para vocês, tá, pessoal? Então, sempre que tiver uma novidade importante, eu quero colocar aqui, Tá, para poder atualizar para vocês o que está acontecendo, beleza? Vamos falar aqui agora sobre XRP aqui também, sobre a Dodge. Aqui, pessoal, XRP hoje tem esse pump que está sendo organizado aí, tá? Eu quero deixar alerta para todo mundo. Tome cuidado, pessoal, porque aqui, ó, a XRP tem muita baleia que está esperando, tá? Esse pump para poder descarregar aí a, a, as, as, a, as sacolas deles de XRP, tá? Tem muita baleia. A gente não sabe quem está organizando esses pumps, tá? Eu não estou apoiando isso aqui. O pessoal que está no grupo postando uh, sobre grupos lá, estou dando alerta para todo mundo, não postem sobre grupos de pump, tá? Não vai ser permitido no, no, no meus, nos meus grupos ali, porque a chance de você ganhar dinheiro tá? é, é tão é, é, é proporcional com a chance de você perder dinheiro, tá? Quanto maior a oportunidade, né? maior a, a recompensa, maior o risco, pessoal. Não existe dinheiro fácil, tá? Então, se eu desse para você que... Uh, jogar essa moeda aqui, vou jogar a moeda para cima, 50% de chance de você ganhar, dobrar seu capital e 50% de chance de você perder tudo. Você a, apostaria, tá? Então, se você já entrou nesse mercado aqui, tá? Tire pelo menos o seu, o seu dinheiro inicial o mais rápido possível, porque a qualquer momento a gente pode ver aqui uma porrada para baixo e liquidar nessa posição. Então, uh, tome muito cuidado, pessoal. Não quero que ninguém perca dinheiro. O objetivo desse canal aqui é ajudar vocês a, a poder fazer investimentos melhores. E, né? Então, essa aqui é o alerta que eu estou dando para vocês. É, esses grupos de pump and dump já, 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 já rodam há muito tempo, lá em 2017 eu já vi isso acontecendo, tá? Uh, sempre evitei participar, porque isso aqui a gente nunca sabe quem está por trás. E geralmente a pessoa que organizou esse pump aqui já comprou uh, uh, essas, as moedas há muito mais tempo, muito antes de você, tá? Então você está comprando, você está praticamente dando dinheiro para essa pessoa que se ela realmente fazer um dump forte aqui, você vai é, entregar dinheiro pra, de mão beijada para as pessoas, tá? Então tome cuidado. Tá bom? A Dodge aqui, vou na área da Dodge, pessoal. Isso é interessante, a Dodge aqui, ó. Ela rompeu aqui essa linha, tá? essa linha de resistência aqui do gráfico, tá? A Dodge. Então, tá aqui no movimento extremamente bullish. Ela rompeu aqui, ó, fez um rompimento. Praticamente confirmou aqui, ó, né? Pegou esse fundinho e confirmou. Acho que você não tem que assim. Tá? Então, agora fez uma outra subida aqui, mais um pumpzinho aqui, pessoal. Tá? E acho que o Elon Musk comentou também sobre a Dodge, Dodge ali, né? Ele estava comentando sobre isso, tá? Então, possivelmente, a Dodge pode ter um pump maior aqui, tá? Isso aqui aconteceu, inclusive, um ver aqui, ó. Foi a ah, mais ou menos, é, na verdade, foi aqui nessa região que o Elon Musk ele comentou, se não me engano, sobre a Dodge. Então, não tenho certeza, eu não vi muito ele falando sobre a Dodge, mas estava comentando também sobre a Dodge né, na entrevista dele. Tá bom? Dê uma olhadinha na entrevista dele, tá? Eu não estou tô, não tô investindo na Dodge, não estou acompanhando, mas tem algo interessante aqui para a Dodge, que a gente está fazendo aqui agora uma outra, quase uma outra triangulação aqui, você pode acompanhar, tá? Você pode desenhar aqui um triângulo para ver o que pode acontecer com a Dodge aqui agora. Né? E está pronto de romper esse triângulo aqui, né? Rompendo isso aqui para cima, pessoal, a gente pode ver um outro pump aqui, tá? Um outro pump aqui, a Dodge poder fazer isso aqui, por exemplo, aqui, agora. Eu tô aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Então isso aqui não, não é tão forte assim, mas ele pode fazer um outro rompimento aqui, atingir esse nível aqui, tá? Do 0,05 uh, uh, centavos de dólar, tá? A, a Dodge podia buscar aqui, tá bom? Então vamos ver, tá? Mas não tá confirmado, estou dizendo pra vocês que a Dodge está envolvida com essa história toda do Elon Musk, tá? É... 
E tome cuidado com os projetos, tá? Eu acho que a, a Doge não acha que tem um projeto assim é, horrível, tá bom? Mas é um, um projeto de meme. É, eu não conheço ninguém que fica segurando Doge por muito tempo. Tá? É, infelizmente, ó, é, quem tem, tinha Doge, né? Quem tinha muita Doge que teve, deu sorte, tá? Porque eu não tinha tanta Doge assim, eu tinha, mas não é tanto, tá? E eu vendi mais ou menos aqui, quando teve spam, eu já vendi, tá? Saí fora da Doge, mas enfim, não tem como saber onde vai ser esse onde vai ser esse, esse topo, tá? o que vai acontecer com a Dodge. A gente pode ver a qualquer momento começar a, a, a Dodge perder força né? e, e voltar aqui para esse patamar. Tá? Não acho muito provável, mas é, aconselho vocês tomarem cuidado aí, tá bom, pessoal? Pessoal, basicamente o vídeo de emergência foi esse aí, tá? Eu só quero deixar o um recado para vocês. Participe aqui do grupo Telegram, tá? vou deixar o link para vocês aqui uh, do grupo, tá bom? Tem muita gente aqui legal uh, participando aqui, comentando sobre esse pump aqui, da... um pump aqui que vai rolar aqui, ó. Da XRP, tá? Então, uh, participe do grupo da, aqui do Telegram. Também participe do grupo aqui do Discord, tá? Tá ficando bem bacana o grupo do Discord também. Eu aconselho vocês participarem. Eu vou botar análises bacanas aqui. E, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Uh, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações. E eu vejo vocês aí muito em breve. Um abraço.